Pokémon euh, Une bichonne, une bichonne, hein Et c'est vrai qu'à titre perso, bah, c'est ce que je préfère pour l'instant comme foil, quasiment. Euh, Allure est en train de changer la donne aussi, parce que on a un foil là chez Allure qui est, qui est excellent, ces ailes glide là. A mon avis, elles vont faire du bruit aussi. Elles sont plus élitistes, moins polyvalentes, mais les sensations sont bonnes. Voilà tout ce que je peux te dire. C'est la nouvelle aile de chez Takuma. On les a attendues, celles-là. Aïe, aïe, aïe. Merci Laurent Bornia. Merci Team Takuma. Oh Petite notice, tiens, il n'y avait rien avant. Petit stab, elle est fournie avec le 178. Toutes les ailes, 1210, 980. Et la 1095 sont fournies avec le 178. Et voilà la bait. Elle a une silhouette qui me rappelle la, la, la 1440. Les winglets ont été arrondis. Pour ceux qui avaient peur, c'était vraiment un, un truc qui faisait peur. Attends, j'ai monté les ISO. Ouais. Euh, C'est un truc qui faisait peur un peu les winglets, donc euh, ils ont été arrondis. On a... Euh, j'ai pas la 1210 avec moi à côté. Plus conique là. C'est différent, la jonction est un petit peu différente, mais on a toujours ce système 3 vis. C'est la 1095. 96 envergure contre 93,5 pour la 1210. Ça va être de la bête de surfoil et de, de wing. Il y a un plat, comme tu peux le voir, au milieu. Moi, bon, on m'a dit, ça glide de peur. J'ai vu des petites vidéos circuler. Bon, t'as le niveau des mecs aussi, mais ça a l'air de bien carver. Mais le mieux, c'est d'aller voir ce que ça donne sur l'eau, hein. Les boss ont quasiment disparu de la surface, c'est-à-dire que tu as des boss sur le bord d'attaque, mais sur la surface en elle-même, tu as moins cet effet de rainurage qu'il y a sur toutes les autres ailes de la gamme. Voilà, bon, c'est quand même bien affûté, c'est toujours aussi bien fini. Tu regardes les bords de fuite, bord d'attaque, tu regardes l'aile à la loupe, tu as un finish qui globalement, moi chez Takuma, est toujours euh, plaisant à regarder, quoi. C'est un sentiment partagé. Euh, par les gens qui, euh, qui ont adopté ces foils, voilà. On va tester Coup de gira 1095 aujourd'hui, 96 envergure, ratio plus élancé que la 1210, on va voir ce que ça donne. Petit vent off, il y a une petite barre, il y a de quoi surfer. Une borne Takoon Comet V2 en strapé et ma TK40 strapless. La première borne strapée, j'ai navigué avec le 7LU75, et l'autre board, la TK40, qui est aussi ma planche de, de surfoil, j'ai navigué avec la T-bar carbone Takuma. Au niveau du départ, j'ai trouvé qu'on avait un départ qui était super doux, super accessible, super linéaire, ce qui n'est pas toujours le cas des ultra high aspect, qui donne un appui très fort sous le pied avant, souvent il faut transférer énormément le poids sur l'avant. Donc j'ai trouvé que le départ très linéaire, euh, faisait que l'aile partait dans rien, tu arrives à décoller dans, sur les vidéos, on voit je pars en deux coups de pomping, j'ai trouvé que c'était très doux, en fait très facile, étonnamment facile. Et c'est parti. Bon, il y a des bonnes claques, c'est rafaleux, ça une off. Hein. Bon, en tout cas, on devrait réussir à naviguer. Et déjà, je me suis, <rire> je me suis mis un petit coup de roulette, ça. ça fait moins mal. <rire> Là, ils ont arrondi les roulettes. C'est vrai qu'en termes de sécu, c'est quand même... Euh... Bon, c'était bien, je pense. Allez hop Bon bah dis donc Décollage super progressif Il n'y a pas cet effet euh, sur beaucoup de aspect T'as un décollage qui se fait avec beaucoup d'appui pied avant Première chose qui me marque Oh putain bah ok Après en termes de speed alors, faut pas la mettre en face d'une 980. J'ai vu des gens dire, ouais, euh, ça donne quoi par rapport à la, 1080, à, la, à la 980 Elle a ni le carving, ni la vitesse d'une 980. Elle est complémentaire, elle est plus axée plage basse, elle, est, elle a un profil beaucoup plus puissant, même si les surfaces sont assez proches. faut pas oublier qu'entre une 980 coup de gira et cette nouvelle aile, la 1095, tu as 16 cm d'envergure d'écart. C'est énorme. Tu vois, si tu vois 16 cm, c'est énorme. Et du coup, euh, on a un profil qui est beaucoup plus puissant. Euh, en termes de vitesse, j'ai pas trouvé que la 1095 était plus rapide que la 1210, contrairement à ce que j'ai pu lire à droite à gauche, c'est à peu près équivalent. En revanche, si la vitesse est équivalente, j'ai trouvé que la plage basse de la 1095 était meilleure que la 1210. Alors la 1210 a un petit peu moins d'envergure à la 93.5 contre 96 pour la 1095. J'ai trouvé que ça partait plus tôt, qu'on avait plus d'appui au pomping et que euh, c'est une aile qui était plus puissante globalement que la 1210, mais pas pour autant gênante. 
en fait, cette aile, c'est pour moi, en termes de silhouette, tu le vois quand tu la regardes du dessus déjà, avec ce bord d'attaque qui est très droit, mais c'est la petite sœur de la 1440. Elle va être un peu en marge des autres Kujira, euh, qui sont très arqués et qui ont même un bord de fuite euh, courbé. Là, c'est différent. On a un, un peu plus d'épaisseur au centre et on a une aile qui est taillée pour pomper. Donc, l'orientation de cette aile va être très axée downwind. Que tu sois en surfoil, pour aller reconnecter pomping et downwind, que tu sois en subfoil pour reconnecter des bumps et l'envie de rester en l'air, de flotter en pompant, ou pratique downwind en wingfoil, c'est vraiment l'orientation de prédilection de cette nouvelle 1095, là où la 1210 et la 980 et 750 vont être plus axées 100% carving. Allez, ça part Pomping, c'est là où il y a vraiment un gap entre la 1210 et 7095. La 1210 se défendait bien. Moi, c'est mon aile de, de, de choix premier en surfoil. J'utilise tout le temps la 1210, que j'utilise presque pas en wingfoil finalement. Je suis vite en 980. Ça se pompe de ouf. Tu as beaucoup d'appui. J'ai eu un feeling assez proche, mais avec plus de vitesse chez Allure sur la nouvelle Glide 1000, qui fait 95 d'envergure. Euh, c'est une aile que j'ai réussi à pomper sur le plat, face au clapot, sur le bord d'allée. En général, quand on arrive à tenir assez longtemps, jusqu'à ce qu'on ait plus de jambes, en pompant face au clapot, c'est plutôt bon signe, c'est qu'on a des bonnes ailes à pomper, et ça va donner des bonnes ailes en, en surfoil pour aller chercher les vagues reconnectées ou aller chercher des ondes. L'autre truc que j'ai bien apprécié, qui m'a surpris, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément, en voyant le ratio de l'aile, c'est que la vitesse de décrochage est très faible. Euh, avec la Hart 999, la première fois que j'ai sorti, J'étais pas habitué et j'ai pompé un peu avec les jambes en partant en même temps que la wing et j'ai décroché, j'ai replaqué la planche. Euh, après j'ai pigé la technique et c'était bon, je pompais uniquement avec les mains, je laissais la planche accélérer, j'arrivais à décoller et dès que j'atteignais une vitesse critique c'était bon. Là tu peux descendre, descendre, descendre en vitesse, en fin de jibe, en fin de tac, même si c'est un peu mou. Tu arrives à relancer la bête assez facilement sans qu'elle replaque à la surface de l'eau, sans que la planche replaque à la surface de l'eau. Donc là-dessus, là où c'est ce qu'on pouvait reprocher à des ailes comme les, les Armstrong, qui attention sont beaucoup plus fines. Hein. En termes de speed, une Axis Art ou une Armstrong, alors j'ai pas testé les Armstrong, mais l'Art je peux en parler parce que je l'ai testé, je l'ai en 799 et en 999, ces ailes ont plus de glisse, elles sont plus rapides pour moi, un petit peu plus rapides. Après, quand tu, dans une pratique vague ou downwind, tu ne cherches pas non plus la, la vitesse de folie. Donc moi, ça ne me dérange pas vraiment ces écarts de, ces écarts de, de vitesse. Par contre, c'est vrai qu'elle tolérera vachement mieux sur un take-off en surfoil dans des conditions un peu médiocres. Euh, bah elle ne va pas avoir tendance à décrocher comme j'ai pu avoir le cas avec la 999 euh, au début en surfoil. Dans le vent fort, ou du moins dès que le vent prend des tours et devient relativement soutenu, j'ai trouvé que cette aile avait finalement moins d'intérêt euh, que la 980 des plus petites ailes, parce qu'on peut quand même sortir les petites Kujira assez tôt, et ben, on a plus de vitesse, on a une glisse plus débridée, on en a moins plein les bras en wing foil en tout cas, donc c'est plutôt pour moi une aile de vent relativement faible ou moyen pour des gabarits légers comme moi, je rappelle que je fais 60 kg. L'autre point, euh, carving, c'est très bon, c'est au moins aussi bon que la 1210, c'est même un peu mieux, mais en fait c'est juste que c'est différent. Euh, l'aile est très mobile, très libérée, il n'y a pas de souci avec ça, pour une grosse aile, elle tourne vraiment bien, elle est très mobile. Et le point qu'il y a euh, d'amélioration, c'est pas une amélioration, mais de, de différenciation avec la 1210, c'est qu'en plus de tourner pas trop mal en roulis, elle a cette capacité à tourner sur le mât en lacet, euh, comme elle est plate, elle n'a pas les oreilles courbées elle a cette capacité à tourner pas mal à plat, donc d'un coup de bassin, tu peux, en cumulant l'effet de roulis avec un peu de lacet, tu peux faire chasser un peu le foil pour revenir dans la vague plus facilement, donc ça c'est l'atout, c'est la technique triche un peu avec les ailes qui commencent à avoir des envergures assez allongées, et on peut le faire avec cette aile-là. C'était pareil avec l'allure glide que j'ai en 1000 pour l'instant, que je vais recevoir en 800, c'est des ailes qui euh, ont une capacité à tourner à plat qui est très bonne. On parlait du pompier, mais on a surfé pas mal backside euh, bah, hier, et en fait, en remontant sur la vague, t'es limite face au vent, face à la vague, tu perds de la vitesse, tu reviens, 
j'ai trouvé qu'elle a une capacité à, à se relancer, à être relancée au pumping qui était sympa. Même si tu n'as presque plus de vitesse, le fait d'avoir de l'appui et une vitesse de décrochage faible, ben, ça te permet, même si tu n'es pas un expert, de pouvoir repartir en pompant, et ça, c'est cool. L'autre truc, j'ai dit qu'elle avait un départ très linéaire, donc pas trop de pied avant au take-off, au, take au décollage, ou ça sera vrai au take-off en surf aussi. Et ce qui est sympa, c'est qu'après une manœuvre, un tac, ou justement après un surf en retour dans la vague, euh, quand tu prends en général un petit coup de pied au cul, tu reprends beaucoup de lift sous l'avant de la planche, sous la jambe avant, tu es obligé de plier un peu ta jambe avant, d'être en résistance. Mais ben là, j'ai trouvé que ce n'était pas trop violent pour une aile de cette taille-là. Euh, le petit retour de lift que tu as quand tu fais un surf backside euh, n'est pas violent. Donc ce sera une aile qui sera sympa dans des conditions de vagues modérées, bien sûr. Dans les grosses vagues, il va falloir mettre plus petit quand même. Hein. Ça reste une grosse aile. Mais à ce niveau-là, j'ai trouvé assez confort. Encore une fois, on est sur quelque chose d'assez accessible contre toute attente. Bémol, petit bémol, euh, bah, j'ai trouvé que, alors attention, elle plate, ça veut dire aussi, euh, alors capacité à tourner en lacet qui est assez bonne, mais ça veut dire aussi que les oreilles, avec, surtout avec l'envergure, ont tendance à sortir plus facilement de l'eau, beaucoup plus facilement qu'avec la 1210 j'ai trouvé, et le truc c'est que, alors plusieurs fois, mes ailes sont sorties de l'eau, mais c'était l'extrémité de l'oreille qui sortait, donc je chantais que je commençais à décrocher, mais j'ai réussi, les trois fois où ça m'est arrivé, à raccrocher et à pas me vautrer, mais si tu carves un peu violent, que t'es en ma cour, comme moi, 75, si tu sors l'aile, la moitié de l'aile de l'eau, je pense que tu te boites immédiatement. Euh, donc à ce niveau-là, voilà, ça nécessite de, de doser un peu les appuis, de réapprendre un petit peu, euh, on n'est pas sur la même, euh, on n'est pas aussi serein qu'avec la 1210 ou la 980 ou la 750 pour carver, euh, je trouve. Donc comme je le disais, cette 1095 n'a ni la vitesse, ni le carving du 980, elle est parfaitement complémentaire, elle a une envergure qui est beaucoup plus importante, d'ailleurs on la sent un peu dans le clapot quand on commence à vraiment aller vite, on sent un peu, je ne vais pas dire un effet de flex, mais on a moins cet effet bloc, cet effet rigide du 980 ou du 750, c'est assez normal en fin de compte, donc cette 1095 pourra compléter une 980. Après, ceux qui sont un peu énervés, qui veulent une aile unique, peuvent prendre la 1095, qui sera une bonne aile de light pour des gabarits qui vont jusqu'à 70 kg et des bananes. Les petits gars comme moi, c'est une super aile de light. Ils pourront compléter directement par une 750 et peut-être faire l'impasse sur la 980. Mais nous, la 980, on a beau dire, on l'adore. Elle est ultra polyvalente. Donc, euh, bah, dans l'idéal, le mieux, c'est de les avoir toutes, en fait. Un peu de là. Et en surfant, ça va être, ça va être pas mal. Hein. Et à l'inverse, si tu prends l'aile au-dessus, la, la, la 1095, c'est la petite soeur de la 1440, mais elle va pas aller aussi loin en termes de glide, de pomping, euh, pour faire du dog star. Tout ça, tu, tu vas vraiment avoir un avantage énorme avec la 1440. Euh, par contre, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que la 1095, tu peux la passer sur la T-bar. J'avais peur que ce soit un peu trop du chewing-gum. Alors, si tu fais 85 kg, tu vas peut-être pas avoir le même ressenti, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi. Mais j'ai trouvé que c'était parfaitement acceptable, au même titre que la 1210 sur la T-bar passe encore assez bien en wing foil comme en surf foil. La 1440, je déconseille, oubliez sur la T-bar, c'est chaud. Il faut aller sur le 7 alu en 75. Et si vous faites 90 kg, je déconseille vraiment. Euh, voilà, pour des gabarits normaux, euh, enfin moyens, jusqu'à 75 kg, 80 kg, on peut être sur du 7 alu en 1440, mais au-delà, attention, vous allez ressentir le flex, surtout en wing, c'est pas forcément vraiment fait pour. Oh putain, je t'avais pas vu! Prochain test de la 1095 en surfoil, j'ai hâte de voir, 
pour moi, ça va être l'atout triche pour aller reconnecter. C'est là-dessus où elle va vraiment prendre l'avantage par rapport à la 1210 de ce que j'ai ressenti hier sur l'eau. C'est clair qu'elle a un vrai atout sur le glide. Elle flotte dans rien. Elle est facile à pomper. Elle conserve sa vitesse. Donc, c'est assez agréable. Et on a quand même quelque chose qui sort avec une, une bonne accessibilité. Voilà, je pense qu'elle pourra à terme remplacer la 1210. Elle va faire de l'ombre à la 1210. Mais elle ne fera pas d'ombre à la 980 et les autres ailes de la gamme, non plus la 1440, parce que ces ailes-là, euh, garde encore un bon gap avec cette 1095. Voilà. Prochain test en surfoil. Et vous pouvez aller sur le forum pour avoir des feedbacks aussi. Je ne suis pas le seul à avoir testé cette aile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à plus. C'était Adou. Bye bye.